gumasto sa Korean Resto, bakit hindi subukan na kayo mismo ang magluto? Ituturo po namin ang mga Korean recipe na super yummy and easy. Sabi nila, millennials be like... Isa rin ba kayo sa in love sa K-culture tulad ni Nikita? Ever since po kasi high school ako, fan na po talaga ako ng K-pop. Hallyu o Korean Wave ang tawag sa malaking impluensya ng mga Koreano sa Asia. Nakuha ito sa salitang Hollywood dahil pinaniniwala ang, ang Korean entertainment industry is the Hollywood of Asia. Maliban sa K-pop, nagustuhan ka na rin yung culture nila na embedded dun sa mga nakikita kong mga palabas. Sa sobrang sikat ng kanilang kultura, pati mga pagkain nila, minahal na rin ang ating panlasa. And, ano, parang in a way po kasi na-experience mo na rin yung culture nila when you get to eat their food as well. Katulad po ng pagkumakain ka ng samgyupsal. Ang samgyupsal, pinalalaman sa lettuce, kasama ng sauce at iba pang mga side dish. Pumapatak sa halos 400 pesos and above ang presyo nito sa mga Korean restaurant, kaya hindi rin ito basta-basta nakakain ni Nikita. Kung gusto nyo ng samgyopsal na swak sa bulsa, eh di takbo na rito sa Good News Kusina. Ako ang bahala sa tipid niyong samgyopsal experience na pwedeng-pwede niyong gawin sa inyong mga bahay. Unahin natin ang side dish na gawa sa toge. Ito ang kong namul muchim o seasoned soybean sprouts. Tapos tanggalan nyo rin siya ng ugat. Pag hindi nyo tinanggal ugat siya, parang sumisingit-singit siya sa ngitin. Ilagay ang 250 grams na toge sa kumukulong tubig. Pakuluan for 7 minutes. So ngayon, nandito na ice bath natin at lalagyan na natin ating toge para may crunchy pa rin siya. Planching ang tawag sa ganitong pagluluto. So, may stop yung cooking process niya. Haluan ang toge ng minced garlic, sesame oil, sesame seeds, asin, paminta, at red chili flakes. So, ito na siya. Uh, I-mix lang natin sa lahat at uh, ready na natin sa mix. Pwede tong kainin ng hot or cold. Ang side dish na to, matitikman sa halagang 40 pesos. Isa pang healthy side dish ang ituturo ko sa inyo. Ito ang gaji namul o ang steamed eggplant. Ito na ang mga sangkap. Tanggalin lang natin yung part na to sa dulo. Tapos cut lang natin siya ng mga 2 inch in the middle, cut in half, and cut by 3. So tapos na natin hiwain ang ating eggplant. So ilalagay na natin siya sa steamer. Takpan ang steamer. After 5 minutes, malambot na ang talong. Ihalo rito ang chopped leeks, minced garlic, toyo, sesame oil, asukal, red chili flakes, sesame seeds, at paminta. Pansin nyo, pag uh, nasa Korean restaurant kayo, ang mga side dish nila is malamig. So, pinip-prep na nila yan ng matagal para pagdating sa inyo is fresh pa rin. Maglaan lang ng 35 pesos para sa steamed eggplants. Hindi mawawala ang onion leek salad sa sanggyupsal dahil ito ay nilalagay nila kasama ng karne at ang samjang sa loob ng lettuce. Tatanggalin muna natin ang ugat. Tanggalin din natin ang green part yung sa leafy part niya. Then, cut in half, cut in the middle. Bubuka lang natin siya. Pagbuka natin sa kanya ay itutupin natin siya hanggang ito. Tsaka natin siya iwain ng manipis shredded. Mahalagang isama ang puting bahagi ng leeks dahil malasa raw ito. Pagsamasamahin ang toyo, sesame seeds, sesame oil at red chili flakes. So ngayon, haloyin na natin ang sauce ng onion leek salad. Pag nahalo na natin siya na maigi, ay ito toppings lang natin siya sa green onion. So, ganito. For only 35 pesos, magagawa na ang onion leek salad. Siyempre, hindi pwedeng mawala sa handa ang samjang o samgyopsal sauce. Kailangan lang paghalu-haluin ang chopped onion leeks, chopped garlic, soybean paste, hot pepper paste, asukal, sesame seeds, sesame oil at honey. So, haluin lang natin siyang maigi hanggang ma-incorporate lahat ng ingredients. At ito na ang ating samjang o samgyopsal sauce. Achieve ang inyong sauce halagang 45 pesos.
ang lead star ng Samgyopsal na pork belly, tinatisin na nga natin. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Korean restaurant para makabili ng beef para sa inyong Samgyopsal. Dahil sa palengke pa lang ay makakabili na kayo ng meat para dito. Katulad ng pork belly. Para masiguradong fresh ang inyong pork, make sure lang na pinky siyang kulay nito at wala itong amoy. At make sure na pantay ang layer ng fat at meat. 170 ito kada kilo. So, hiwain lang natin ito ng manipis, bite size lang para sakto sa isang subuan. Dagdagan ng lettuce at ready na ang ating homemade samgyopsal. But wait, there's more! Gusto nyo rin bang matutunan ang tamang paraan ng pagkain ng samgyopsal? Ituturo din sa atin ni Chef Yan. Kung sa bahay ito gagawin, pwede gumamit ng ordinaryong kawali at mantika. Pag mahinit na yung ating mantika, isunod na natin ang ating karne. Pork liem ko. Karamihan na ginag ginagawa ng mga tao pagdating sa samgyopsal restaurant. Lagyan lang sila ng lagay, halo lang sila ng halo. Mali, sit lang natin siya. Wala tayo ibang gagawin kundi maghintay. After 2 minutes, tsaka natin siya pwedeng i-turn. Malala mo pagluto na ang pork, ganito ang kulay ng meat pagluto na siya. So una, kukuha ka ng lettuce. Pangalawa, meat. Kukuha ka ng meat. Susunod yung onion salad. Kukuha ka ng content, ilagay mo sa ibabaw ng ating meat. Then, put in your mouth. Kumpara sa 400 pesos per person na magagasto sa mga restaurant, 300 pesos lang ang halaga ng homemade version na good for 2 to 3 persons. Okay naman po siya. Kalasa po siya ng mga ibang samgyopsal na natikman ko sa ibang samgyopsal houses. Mga kapuso, kung nabubutas ang bulsa sa kakakain sa Korean restos, gawin ito sa bahay paminsan-minsan para masatisfy ang cravings nyo sa murang halaga.